Vodafone Comedy Stars. Chief Judge, we have come to the stage to welcome. Let's all welcome on stage Sri Jagadish. Namaskaram. Ashtamudi kaayile, anna mada thodiile, chinnu kili singara kili, chollu mo enna mina ista mano, ista mano. Samohatile chodinga ka, hathya thilude orla marbadi ana, one full comedy stars. Jetting panel le thara thilakathine swagatham, maniyan pilla raju. Kalpana. Anu Chandran. Parishilam rounders get to my ethno team Rastigar. Our Abhimana Maya Asura Vadi Maan Chenda. Chenda ila de namu kenta agosha. Chenda Parishili ki anna korachu paaran. Hey, this one kandu. Aethu re thodil megali le thunna inu mumbum. A thodil nam Parishili ki arunda. Ida yivide. Chenda gunto Parishili pike na Aashan de vite leki. रसिकर टीम इंडे एक रूप ऐतिहासिक नोटम। I'm 
ഉമ്മ ശിഷ്യൻ ചീരൻ വെറും ചീരനല്ല ചിക്കന്നൂർ ചീരൻ പ്രസക്ത ചണ്ട വിദ്വാൻ അപ്പൊ മട്ടന്നൂർക്കാരൊക്കെ അല്ലേ ചണ്ടത്തിന്റെ ചണ്ടമാലത്തിന്റെ ആൾക്കാര് അപ്പൊ ഞാൻ വെറൈറ്റി വേണ്ടിട്ട് ചിക്കന്നൂർ ചീരൻ പിന്നല്ലോ ജനങ്ങളൊക്കെ എന്നെ ഇഷ്ടം കൊണ്ടൊന്ന് വിളിക്കുന്നറിയോ ചീച്ചി അത് പൊട്ട് മോശമായിട്ട് വിളിക്കുന്നതായിരിക്കും പൊട്ട് മോശമായിട്ടല്ല അതായത് ചിക്കന്നൂർ ചീരൻ ഷോർട്ട് ആയിട്ട് വിളിക്കുന്നതാണ് ചീച്ചി അടിപൊളി കേട്ടോ പണ്ട് ഞാനൊരു ചെണ്ട കൊടുത്തു വിട്ടു നീ നന്നായിട്ട് പാടാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ കത്ത സെറ്റപ്പ് ഇപ്പൊ മേളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ മേളം നിർത്തിട്ട് കാലത്രിയായി മേളം നിർത്തി ഗൾഫിൽ പോയ ഗൾഫിൽ പോയില്ല പിന്നെ ആ സാറ എനിക്കൊരു ചെണ്ട തന്നില്ല ഞാൻ ചെണ്ടയും കൊണ്ട് നേരെ വീട്ടിച്ചു രാവിലെ ഒന്നും വൈകുന്നേരം വരെ ചെണ്ട പൊട്ടിങ്ങ പ്രാർത്ഥിച്ചിങ്ങ തുടങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ആസന അറിയാലോ ഞാൻ താമസിക്കുന്ന എവിടെയാണ് വി എ പി കോളിലാണ് താമസിക്കുന്നത് അടുത്താണ് താമസിക്കുന്നത് അപ്പൊ വി എ പി കോളിൽ രണ്ടു മൂന്ന് ആൾക്കാർ വന്നിട്ട് എന്നോട് ചോദിച്ചു ഈ ചെണ്ട നിലത്തിന് ഡെയിലി നിങ്ങൾക്ക് എത്ര കിട്ടും കുട്ടിയാലെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഡെയിലി പോയാൽ എഴുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ വെച്ച് കിട്ടും അപ്പൊ അവർ എന്നോട് പറയാണ് ദയവ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് ചെണ്ട കൊട്ടരുത് ഡെയിലി ഞാൻ ആയിരം രൂപ വെച്ച് തരാമെന്നറിയോ ഫുൾ സെറ്റപ്പ് ആൾക്കാരാണ് നമ്മുടെ അപ്പൊമാര് ഇനി അടുത്ത മേള എന്താ ഇവര് കണ്ടെന്ന് കൊട്ടേഷൻ ആളെ പോലെ അതെ ഈ ഗുണ്ടയും ചെണ്ടയും ചെന്നൊക്കെ വന്നുണ്ട് ആശാനെ ഗുണ്ടയും ചെണ്ടും നല്ല ബന്ധമുണ്ട് എന്താ രണ്ടും തല്ല് കൊള്ളാനുള്ള സാധനങ്ങളാ പിന്നെ വേറെ ഒരു മേളം പഠിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞതാ വേറെ ആ പാണ്ടിമേളം ഇന്നലെ പറഞ്ഞല്ലേ പാണ്ടിമേളം പഠിക്കാം പക്ഷെ പാണ്ടിമേളം ഒന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന ആരാന്നറിയോ എന്റെ ഒരു അരിമ ശിഷ്യനാണ് നിങ്ങൾ ഇന്ന് പാണ്ടിമേളം പഠിപ്പിക്കുന്നത് ശിഷ്യ ഇത് വരിക അല്ല ആശാനെ ഇത് ശിങ്കാരി മേളല്ലേ പക്ഷെ കൊട്ടിയത് പാണ്ടിയല്ലേ അല്ലേ പാണ്ടിയല്ലേ കൊട്ടിയത് പാണ്ടി ദൂരെ ഇവരാണ് പാണ്ടിമേളം കൊട്ടി തന്നത് പാണ്ടിമേളം അത് ശരി മനസ്സിലായോ ഉള്ളിൽ പോക്ക് വെളിയിലെ എന്താ പുറകിലെ പോക്ക് എന്നാ പുറകിലെ എന്താ പരിപാടി പുറകിൽ ഇനി വിറക് കീറൽ മേളമുണ്ട് അത് ശരി പൈസ മുതലാക്കട്ടെ ഇന്ന് ഈ വീടിനെ സംഭവിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് നമ്മൾ റോഡിൽ ഇറങ്ങി നടക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ
ഈ പീഡനത്തിനുള്ള മെയിൻ കാരണം എന്താണ് നമ്മളുടെ വസ്ത്രധാരണയാണ് നമ്മൾ സ്ത്രീകൾ നല്ല രീതിയിൽ വസ്ത്രം ധരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പീഡനം നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയാം നമ്മൾ ആ ഷാളൊന്നും കഴിയാൻ ഇങ്ങനെ പണ്ട് സ്ത്രീകൾ ചുരിദാർ ഇടുമ്പോൾ ഷാൾ ഉപയോഗിക്കും ഇതേ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയാണ് ഷാൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് കുറച്ച് കാലഘട്ടം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ ഷാളിനെ ഇങ്ങനെ ചെറിയൊരു നൂല് പോലെ ആയി ഇപ്പോ ഈ ഷാള് ഇവിടെ എത്തി അത് കഴിഞ്ഞ് ഒറ്റ സൈഡായി പക്ഷെ സ്ത്രീകൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ ഷാള് കുരുങ്ങി ഇങ്ങനെ ആകരുത് ഇപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പീഡനം സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മൾ ബസ് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴല്ലേ അതെ ഉദാഹരണം ഞാൻ കാണിച്ചാൽ ഇപ്പൊ ഇതൊരു ബസ് ആണെന്ന് സങ്കല്പിക്കുക മോളെ നിങ്ങൾ വന്നേ ഇവിടെ നിന്നേ അപ്പൊ ബസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പൂവാലന്മാർ നമ്മളെ പുറകിൽ വന്ന് നിന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ മുട്ടും ഇങ്ങനെ ഒന്നുകൂടി മുട്ടും മദ്യപിച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അതായത് മദ്യപിച്ച് നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തെ നഷ്ടപ്പെടുമ്പോഴാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പീഡനം നടക്കുക അതെ അപ്പൊ ഒരു കൂട്ടം സ്ത്രീകളുടെ ഇടയിലേക്ക് മദ്യപിച്ച് ഒരു പുരുഷൻ വരുമ്പോൾ നമ്മളെങ്ങനെ നേരിടണം അതായത് മദ്യപിച്ച ഒരു പുരുഷൻ വരികയാണ് നീ എന്താ പറഞ്ഞു പീഡനത്തിനെതിരെ പ്രതിരോധിക്കുന്ന ആളാ എന്നിട്ട് ഇവിടെ മൊത്തം പീഡനാണല്ലോ നീ നടത്തിയത് വേലി തന്നെ വിളവ് തിന്നെ നിന്റെ കൈയാണ് നിനക്കുല്ല അമ്മയും പെങ്ങന്മാരും അവരൊക്കെ ഗുരുവായൂർ അമ്പലത്തിൽ തൊടാൻ പോയിരിക്കും ഇതേപോലത്തെ ആൾക്കാരൊന്നും വേണ്ട നിങ്ങൾ സ്ത്രീകൾ എന്തെങ്കിലും പ്രതികരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ പ്രശ്നമൊന്നും കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാവില്ല ഒരു പേരിലും ഉണ്ടാവില്ല നിങ്ങളൊന്ന് പ്രതികരിച്ചാൽ മതി കേട്ടാ പഠിപ്പിക്കുന്ന ആൾക്കാരൊന്നും വേണ്ട എന്റെ മോനെ എന്റെ കൊട്ടുകാട അച്ഛൻ എത്ര നാളായി എന്നൊരു കാത്തിരിക്കുന്നു കൊട്ടണോ അല്ല എന്റെ പഠിച്ച കൊട്ടുന്ന് കൊട്ട കൊട്ടാൻ പറട്ടെ കൊട്ടാൻ പറട്ടെ എന്ത് വായിച്ചിട്ട് കൊട്ടിയാ മതി വായിച്ചിട്ടോ വായിച്ചിട്ട് കൊട്ടിയാ മതി ആരാ ഇതിന്റെ ഇവിടുത്തെ ഗൃഹനാഥൻ ആരാണ് ഞാനാണ് നിങ്ങളല്ലേ അതെ ആ എന്നാണെങ്കിൽ വായിച്ചോ പ്രാർത്ഥന കൈകൂപ്പി നിൽക്ക് പ്രാർത്ഥനയായിരിക്കും കൊട്ടുന്നതിന് മൂ പ്രാർത്ഥന ഉണ്ടാവും വായിച്ചോ കൊയിലാണ്ടി താലൂക്ക് ഈയാട് അംശം മാങ്ങാട് ദേശം ഭവന നമ്പർ പതിമൂന്ന് ബാർ പതിനൊന്ന് നടിയാൻകണ്ടി സുകുമാരൻ മകൻ കുമാരൻ രണ്ടായിരത്തി നാല് ഒക്ടോബർ മാസം മൂന്നാം തീയതി തളിപ്പറമ്പ് നാഷണൽ ബാങ്കിൽ നിന്നും ഇന്റർനാഷണൽ ബാങ്കിൽ നിന്നും എടുത്ത ലോണിന്റെ മുതലും പലിശയും ഇക്കാലമായിട്ട് മടക്കാത്തതിനാൽ ഇയാളുടെ പേരിലുള്ള പത്ത് സെന്റ് സ്ഥലവും ഭവനവും മേൽപ്പറഞ്ഞ നടപടി പ്രകാരം ജപ്തി ചെയ്തതായി ഇതിനാൽ അറിയിച്ചു കൊള്ളുന്നു നീ ലണ്ടനിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള കന്നിക്കൊട്ട് നമ്മുടെ വീടിന്റെ ജപ്തിക്കൊട്ട് ആയല്ലോടാ ഓക്കെ ടീം രസികറിന്റെ പരിശീലനം റൗണ്ടിലാണ് നമ്മളിപ്പോ പെർഫോമൻസ് കണ്ടത് ആൻഡ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ചെറിയൊരു ഡിബേറ്റ് ഉണ്ടാവും ഈ നിങ്ങളുടെ ഒരു പെർഫോമൻസ് കണ്ടിട്ട് ചില കോൺട്രവേഴ്ഷ്യൽ ആയ വാക്കുകൾ നിങ്ങളുടെ സ്കിറ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ലെറ്റ് ആസ് എ ജഡ്ജസ് കമെന്റ് ജയദീഷ് ഏതാ പരിശീലന കാഴ്ചകൾ രസകരമായിരുന്നു ഒന്ന് ഈ ചെണ്ടയാശാന്റെ ആ വീട്ടിലെ ആ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അത് തുടക്കം മുതൽ എന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ നിങ്ങൾ വിജയിച്ചിരിക്കുന്നു പിന്നെ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ ബിജു ആയിക്കോട്ടെ ശിവദാസ് ആയിക്കോട്ടെ ചെണ്ട വളരെ നന്നായി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് വളരെ നല്ല കാര്യമാണ് പിന്നെ ക്ലൈമാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്പ ടച്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലൈമാക്സ് ആണ് അതിൽ ഹ്യൂമർ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും കലാകാരൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അടുത്ത കാലം വരെ കലാകാരന്മാരെന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം ഈ ദാരിദ്ര്യവും കൂടെ അനുഭവിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിലായിരുന്നു ആ ദാരിദ്ര്യം 
ഇന്നും കലാകാരന് വിട്ടു മാറുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അവസാനത്തെ ജപ്തി ആ ചെണ്ടയിലൂടെ നിങ്ങൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് വളരെ ടച്ചിങ് ആയി അതേ ദിവസത്തിൽ ഹ്യൂമറസുമായി വളരെ നന്നായി പിന്നെ സംഭവ ബഹുലം എന്നൊന്നും വിശേഷിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ലെങ്കിലും ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ ഭംഗിയായിട്ട് ഇവിടെ ഈ വേദിയിൽ അവതരിപ്പിച്ച് നിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ആ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ വിജയിച്ചിരിക്കുന്നു ഓൾ ദി വെരി ബെസ്റ്റ് ടീം രസിക രാജുവേട്ടാ ഇതിന്റെ തുടക്കം ഈ ജഗദീഷ് പറഞ്ഞ വളരെ ഇമ്പ്രസീവ് ആയിരുന്നു കാര്യം ഒരു ആശാന്റെ സ്വപ്നമാണ് സ്വന്തം വീട്ടുമുറ്റത്ത് വിദേശികൾ വന്ന് പഠിക്കുന്നതും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആ ഒരു സ്വപ്നത്തിൽ തുടങ്ങിയത് ഒരു പ്രതീക്ഷ ഉളവാക്കി പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ഒരു കുറച്ച് ക്ലംസി ആയി പോയതും പിന്നെ കുറച്ച് കൈവിട്ടത് വിനോ വിനോദ് എന്നുള്ള കരാട്ടക്കാരൻ വരുന്നിടത്ത് വിനോദ് കുറച്ച് ഓവറായി പോയി അപ്പൊ നിങ്ങളൊക്കെ ഇത്രയും പേര് കറക്റ്റ് റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് വിനോദിന്റെ ഇപ്രാവശ്യത പെർഫോമൻസ് കുറച്ച് കൈവിട്ടു പോയി പിന്നെ ഇതിന്റെ ഒരു ക്ലൈമാക്സും നല്ലതാണ് കാര്യം ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് പാടുപെട്ട് പഠിപ്പിച്ച മകൻ ലണ്ടനിൽ നിന്ന് പഠിച്ചു വന്നിട്ട് അത് ഒരു കണ്ണ് നനയുന്ന സംഭവമാണ് പിന്നെ ഇതിനകത്ത് പല ഫലിതങ്ങൾ പറയുന്നതൊക്കെ വളരെ മുമ്പ് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ള പല ഫലിതങ്ങളുണ്ട് ആ റിപ്പീറ്റേഷൻ ഒഴിവാക്കാൻ വേണം ബാക്കി അതർവൈസ് ഓക്കെ ഗുഡ് ലക്ക് എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു പരിപാടിയായിരുന്നു നിങ്ങൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാതെ പോയ ബിജുവിന്റെ രണ്ട് മൂന്ന് ഡയലോഗുകളാണ് എടുത്തു പറയേണ്ടത് ഒന്ന് ഇവിടെ പഠിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ മഹാത്മ്യത്തെ തിരിച്ചറിയാതെ ഇംഗ്ലണ്ട് പോലത്തെ അല്ലെങ്കിൽ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് പഠിച്ചിട്ട് വരുന്നവർക്ക് വലിയ മഹാത്മ്യം കൽപ്പിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഒരു പൊള്ളയായ ഒരു ഈഗോയെ പൊളിച്ചു കാട്ടുന്ന ഒരു ഡയലോഗ് ആയിരുന്നു ബിജുവിന്റെ ആദ്യം മകനെ ലണ്ടനിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നതായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വന്നത് അതൊക്കെ ഒരു ഒരു കലാകാരന്റെ ഒരു കമ്മിറ്റ്മെന്റിന്റെ ഭാഗമാണ് ആ ഉത്തരവാദിത്തമൊക്കെ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് നിറവേറ്റി പക്ഷെ ആ നിറവേറ്റ് ഇച്ചിരി സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പറയേണ്ടിയിരുന്നു അവിടെ ഊന്നൽ കൊടുക്കേണ്ട സ്ഥാനം ഊന്നൽ കൊടുക്കേണ്ടിയിരുന്നതായിരുന്നു എന്നുള്ളൊരു സംഗതിയുണ്ട് എല്ലാവരും അവരവരുടെ റോള് ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്തു ജോബിന്റെ ശ്രീവേഷം വളരെ മനോഹരമായിട്ടുണ്ട് തൊട്ടടുത്തുള്ള ഈ ഓമന ചേച്ചി അല്ല ഗീത ചേച്ചി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ചേച്ചിമാരെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു നാട്ടും പുറത്തുള്ള ഒരു ചേച്ചി ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള വേഷവിധാനം ബിജു ആയാലും ശിവദാസായാലും രാകേഷായാലും മനോഹരമായി പെർഫോം ചെയ്തു വാദ്യമേളവും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ചേ ഉള്ളെങ്കിൽ പോലും ആ ഡാൻസും ഒക്കെ വെച്ച് ഇത്രയും ആർട്ടിസ്റ്റെ വെച്ച് കളർഫുൾ ആയിരുന്നു നിങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രാം കളർഫുൾ ആയിരുന്നു കുറച്ചുകൂടെ ഹ്യൂമർ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു ഞാൻ പിന്നെ മൊത്തത്തിൽ മാറ്ററൊക്കെ നന്നായിരുന്നു എന്റിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് എന്റിൽ ഇത് പറഞ്ഞപ്പോ സങ്കടം വന്നു പിന്നെ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ പെർഫോമൻസ് നന്നായി ലേഡി ആർട്ടിസ്റ്റ് വളരെ നന്നായി ജ്യോതിഷിന്റെ ഗെറ്റപ്പ് സൂപ്പർ ബാക്കി എല്ലാവരും നന്നായി ഓക്കെ ഗുഡ് ലൈഫ് ഓക്കെ ടീം രസികൾ കോമഡി കുറച്ചും കൂടി ആവുമായിരുന്നു അതാണ് ജഡ്ജസിന്റെ മെയിൻ ആയ പോയിന്റ് എനിവേസ് ലെറ്റ് സി മാർക്ക് ചേച്ചി ഇരുപത്തഞ്ചിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് അനുപേട്ട ഞാനും ഇരുപത്തിരണ്ട് ടീം രസികർ ഈ പെർഫോമൻസിന്റെ മാർക്സ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാൻഡ് ഹോട്ടൽ ഇസ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി വൺ ഫോർ ടീം രസികർ ഓഡിയൻസ് നല്ലൊരു കൈയടി ഇവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സമ്മാനം റൌണ്ടിൽ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ സ്കിറ്റുമായി എത്തുന്നു ടീം വി ഐ പി മലയാളിക്ക് സമ്മാനം എന്ന് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വല്ലാത്തൊരു ഇഷ്ടമാണ് ഒരു സോപ്പ് മേടിക്കുമ്പോൾ ചീപ്പ് ഫ്രീ എണ്ണ മേടിക്കുമ്പോൾ വിഗ് ഫ്രീ അങ്ങനെ എന്തിനും ഏതിനും ഫ്രീ ആണ് സ്വർണ്ണക്കടയിൽ പോയി എന്തെങ്കിലും മേടിച്ചാൽ അപ്പോഴൊരു കൂപ്പണാണ് അങ്ങനെ ഇവിടെ ഒരു ജുവലറി ഒരു കാർ സമ്മാനമായി കൊടുക്കുകയാണ് നമുക്ക് കാണാം ഈ സമ്മാന പെരുമാറ്റം ഞാൻ അയ്യേ നാണക്കടാ 
ഇവരോട് ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഉടുക്കുന്ന മുണ്ടെടുത്ത് പുതയ്ക്കരുത് അയ്യോ തല്ലല്ലേ സാറേ തല്ലല്ലേ ഉരുളി എടുത്ത് ഞാനല്ല കിണ്ടി എടുത്ത് ഞാനാ അയ്യോ എപ്പോഴും പോലീസ് അയ്യോ രണ്ടുപേരും എണീറ്റോ എനിക്ക് അതിലൂടെ വെള്ളം ലാഭിച്ചോ എന്നാ ചായ കുടിക്ക ഇവിടുത്തെ പശുവിനെ പനി ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ് രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞ് പാല് പറഞ്ഞാ മതിയെന്ന് ഇത് തന്നെ അയൽക്കൂട്ടത്തിൽ പോയാ ഉണ്ടാക്കുന്നത് വേണമെങ്കിൽ അടുത്ത് മോന്ത അതെ ഇന്നലെ എവിടെ ആയിരുന്നു ഡ്യൂട്ടി മതി നീ ചോദിച്ച കുട്ടുകുട്ടി അയ്യോ നീ മുഖം കറുപ്പിക്കണ്ട നീ ചോദിച്ച കുക്കർ കിട്ടിയില്ല പിന്നെ ഇരുട്ടത്ത് തപ്പിയപ്പോ ഒരു അപ്പ ചട്ടിയാ കിട്ടിയത് ഇതിനകത്തൊരു കരിഞ്ഞ അപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഞാൻ തിന്നു നീ കൃതിക്കരുത് ഇതൊക്കെ ഉള്ളോ ഇതൊക്കെ കിട്ടിയുള്ളോന്നോ അടുക്കള വരെ പോകാൻ പറ്റിയുള്ളൂ അപ്പോഴത്തേക്ക് വീട്ടുകാരുള്ളൂ അവരുടെ കൈ കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ എന്റെ പുട്ടുകുറ്റിയും പോയേനെ എന്റെ അപ്പ ചട്ടിയും പോയേനെ ആ പേഴ്സ് എന്തിയടാ എടുത്തത് ഫോണിക്കുടെ ലക്ഷങ്ങളുടെ കണക്ക് പറഞ്ഞവനെ പതിനാറ് രൂപ അമ്പത് പൈസ നാണമില്ല ഇവനെ ആ മറ്റേ പൈസ വെച്ചാടാ അയ്യോ കഷ്ടം ഇത് കണ്ടേടാ ഇവനെ എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട ചട്ടി കാണിച്ചേ പാലിടും മുള്ളു പോലുള്ള മുടി ആടിന്റെ താടി പോലെ പൂശാൻ താടി പെണ്ണുങ്ങളുടെ മുഖത്ത് നിന്ന് കണ്ണെടുക്കാതുള്ള മോട്ടർ ഷോ ഇത് കണ്ടാ നീ ഈ കൺസെഷൻ ടിക്കറ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ അവൻ എങ്ങനെ കോളേജ് എത്തൂടാ ആ ദാ നിന്റെ ഷെയർ പത്രം പത്താം ക്ലാസ്സുകാരനോടൊപ്പം വീട്ടമ്മ വിളിച്ചോടി വീണ്ടും എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷ ക്ലാസ്സിലെത്തിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ സമരാനുകൂലികളായ അധ്യാപകർ കല്ലെറിഞ്ഞു പണ്ടൊക്കെ അധ്യാപകരെ പിള്ളേരായിരുന്നു കല്ലെറിയത് ഇപ്പൊ തിരിച്ചായി കാലത്തിന്റെ ഒരു പോക്ക് യുവജനോത്സവത്തിന് വിളമ്പിയ ഉപ്പുമാവിൽ പുഴുവിനെ കണ്ടെത്തി ഓണാക്കിന് വന്നതായിരിക്കും ഇന്ന് മോൻ മുരളി വരുന്നു ഇപ്പൊ വരുന്ന വിവരത്തിൽ നിന്ന് വിളിച്ചു പോലുമില്ലല്ലോ അയ്യോ മോനെ നീ എപ്പോഴാണ് വന്നത് അയ്യോ എന്റെ മോൻ വല്ലാതെ അങ്ങ് ക്ഷീണിച്ചു പോയി ആഹാരം കഴിക്കുന്നില്ല കറുത്ത് കരിവാളിച്ചു പോയി എല്ലാ അമ്മമാരും സ്ഥിരം പറഞ്ഞ ഡയലോഗ് മക്കൾ വരും വേറെ ഒരു ആത്മാർത്ഥത ഇല്ലാതെ അതൊക്കെ പോട്ടെ മുരളി ഞാൻ ബ്ലാങ്ങ് എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് വിശേഷം നല്ല വിശേഷം മാമ ആ അജി കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഞാൻ പോയപ്പോ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു സാരി കൊണ്ടുവരണമെന്ന് ഇതാ ആന്റിക്ക് നല്ലൊരു സാരി കൊണ്ടുവന്നിട്ടു കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ലേ എന്റെ പൊന്ന് മോനെ ഒന്നാം തീയതി ആയിട്ട് ഞാൻ വിഷമിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു ദൈവം അവിടെ ഒന്നാം തീയതി ആയിട്ട് നിന്നെ ഇവിടെ എത്തിച്ചത് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ അരി മേടിക്കാനുള്ള പൈസ വല്ല എക്സ് മിലിറ്ററി കാലിന്റെ ബീച്ച് ചെയ്തിരുന്നു അച്ഛ പോവലെ നടൻ ഒരു സമ്മാന കൂപ്പണ് അമ്മയ്ക്ക് കമ്മൽ മേടിച്ചപ്പോ ജോലി നിന്ന് കിട്ടിയ എനിക്കെന്തിനാണ് ആ സമ്മാന കൂപ്പൺ അത് അവന് കൊടു അവൻ ആ സമ്മാന കൂപ്പൺ ലോട്ടറി എടുപ്പ് കഷ്ടം കൊടുറാ നടാ ദാ പിന്നെ നീ രണ്ട് ഗ്ലാസ് ഇങ്ങട് ടച്ചിങ്സിന് വല്ലതും ഉണ്ടോ ഞാൻ നോക്കട്ടെ നമുക്ക് ഇതങ്ങ് പൂശിയേക്കാം മധുരം കഴിക്കണം ഇന്നൊന്നാം തീയതിയായി മധുരം മധുരം കഴിക്കണം ഇത്ര നാളായി ഞാൻ കാത്തിരിക്കുന്നു എനിക്കില്ലേ സമ്മാനം നിനക്കുള്ള സമ്മാനം ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് തരട്ടെ മോന്തായാലും ചൂടുള്ള ഒഴിക്കണം പല്ലി കൊല്ലത്തെ ഉള്ളിയാണ് പൂച്ചേ നീ മേടിച്ചു വെക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കടിച്ചോടങ്ങ് പോയേക്കുക പൂച്ച പൂച്ച കിട്ടുവാൻ കുറെ ദിവസം ഇതൊക്കെ മോശമാണ് കേട്ടോ സത്യം ഒന്നമർത്തമ പാട്ട് രണ്ടമർത്തമ പാട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പാട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടു എട്ടമർത്തിയ കസ്റ്റമർ കെയറോട് സംസാരിക്കണം ഞാൻ ഇതിന് അയാളോട് സംസാരിക്കണം ഞാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു ഇവരോട് സംസാരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് എന്തിന്റെ കേടായി ഒരു സ്വസ്ഥത വരുന്നില്ല നാണക്കേട് ആ അതെ മുരളിയാണ് ആ ജോലി അറിയുന്നു 
സത്യം ഈശ്വര എനിക്ക ഭഗവാന് എന്താ മുരളി മോനെ ഞാനൊരു കൂപ്പൺ കൊണ്ടുവന്നില്ലേ അതെ ആ കൂപ്പണിലെ സമ്മാനമായ കാർ അടിച്ചത് എനിക്കാണ് എനിക്കെന്തിനാണ് ആ സമ്മാന കൂപ്പൺ അത് അവനെ കൊടു അവൻ ആ സമ്മാന കൂപ്പൺ ലോട്ടറി എടുപ്പ് കഷ്ടം അച്ഛാ ആ കൂപ്പൺ നമ്മൾ സുതാരമാവന് കൊടുത്തില്ലേ ഇനി നമ്മൾ എന്തോ ചെയ്യും നീ വിഷമിക്കുന്ന അത് തിരിച്ചു വായിക്കാനുള്ള ഏർപ്പാട് ഞാൻ ചെയ്യാം ഐഡിയ എന്റെ കയ്യിൽ ഇടയിരിക്കുന്നു അമ്മേ എന്തുവാടാ ബാബു നമ്മൂര് നമ്മള് സുധാകരൻ മാമന് കൊടുത്ത സമ്മാന കൂപ്പണിൽ ആ കാർ അടിച്ചത് അയ്യോ ആ കൂപ്പണിനാണോ കാർ അടിച്ചത് ഓ നോക്കി നിക്കാതെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് വാങ്ങിക്കും മനുഷ്യ എന്താടാ അടിക്കണേ അടിച്ചു അടിച്ചടാ നീ ഒറ്റക്ക് അടിച്ചോ അല്ലടാ അത് അല്ല അത് ഞാൻ കുറച്ചടിച്ചു ഞാൻ നിനക്ക് ഇപ്പൊ തന്ന ഒരു കൂപ്പണില്ലടാ സമ്മാന കൂപ്പൺ അത് എന്നാ നറുക്കിടപ്പ് എന്നൊരു ഡൗട്ട് ഒന്ന് എടുത്തടാ നോക്കിട്ടടാ ഹാല അവിടെ അങ്ങനെ കൊണ്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നീ വാങ്ങാൻ കഴിക്കാം അല്ല സുധാകര നിന്റെ കയ്യിൽ ഇരുന്നാലും അത് കയറി പോകും കീറി കളയത്തൊന്നുമില്ല പിന്നെ ലോക്ക് അതൊന്നും കാണാൻ മേല അവിടെ ചുട്ട് കൂടി എടുത്ത് കത്തിക്കും വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെടാ ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ പിള്ളേർ ചുവരിലെങ്കിലും ഒട്ടിച്ചു വെക്കും ഓ ശകുന്തള നീ അത് എവിടാ വെച്ചത് അയ്യോ അതെ ഞാൻ ആ ഷർട്ട് കഴിവാൻ എടുത്തപ്പോ വെള്ളത്തിൽ പോയി കാണോ എന്റെ കാറ് പോയേ ഞാൻ നിനക്ക് തന്ന സമ്മാന കൂപ്പണിന് അത് കാർ അടിച്ചതാ അത് കാറാണോ കൂപ്പൺ അളിയാ നീ അവ യഥാർത്ഥ സുഹൃത്ത് നീ എനിക്ക് സമ്മാനമായിട്ടൊരു കാർ തന്നില്ലടാ ആ കൂപ്പൺ ഞാൻ നോക്കിയെടുത്തോളാടാ ഞാൻ നോക്കിയെടുക്കാം അയ്യോ അളിയ ആത്മാർത്ഥ സുഹൃത്ത് എന്റെ നെഞ്ചിന് അയ്യോ എന്റെ ചേട്ടൻ എന്താ പറ്റിയെ എന്റെ ചേട്ടൻ എന്താ പറ്റിയെ അയ്യോ എന്റെ ചേട്ടൻ പോയി അയ്യോ എന്റെ ചേട്ടൻ പോയി അവൻ എങ്ങ് പോയില്ല ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടല്ല അയ്യോ എന്റെ ചേട്ടൻ വീണേ വീണേന്നോ ശശി നെല്ലുടി എന്റെ പേര് പെണ്ണിന്റെ പേര് എന്നെ വിളിക്കാതെ എനിക്ക് 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 അവസാനമായിട്ട് ഒരു ആഗ്രഹമോ എന്താണ് എടാ പറ ഞാനിപ്പോ മരിക്കും എനിക്കതിനു മുമ്പ് ടിക്കറ്റ് ഒന്ന് കാണണം ഒന്ന് കാണണം ടിക്കറ്റ് ആ തലയുടെ അടിയിൽ ഇരുന്നതാ സുധാര എന്തോ നമ്മുടെ കാറ് വറ്റടാ നമുക്ക് ഒന്നിച്ചൊന്ന് സവാരി ചെയ്യണം മോനെ ഇങ്ങോട്ട ഇതടാ സമ്മാന കൂപ്പൺ കാറിന്റെ അകത്ത് കൊണ്ടുപോയി പൂട്ടി വെക്കൂ മോനെ കാറപ്പോ വരൂടാ ഇന്നാണ് ശശിയുടെ വീട്ടിൽ കാർ എത്തിച്ചേരുന്ന ദിവസം ഞങ്ങൾ ശൂരനാട് ജൂലറിന് വരികയാണ് ഇതാ നിങ്ങൾക്ക് സമ്മാനമായി ലഭിച്ച കാറിന്റെ ചാവി മുരളി എന്താ മാമ മുരളി ഇത് തട്ടിപ്പാണെന്ന് തോന്നാ എന്തു മാമ എടാ ഈ ചാവി വെച്ച് നമ്മുടെ കാർ എങ്ങനെ തുറക്കൂടാ നമ്മുടെ കാറ് മാരടാ ദൂരെ അല്ല നിങ്ങളുടെ അങ്ങനെ അയ്യോ അത് ഡെമോ ഇതാണ് ഒറിജിനൽ താക്കോൽ ഐശ്വര്യമായിട്ട് ആ കാർ നനക്കിയട്ടെ ഇവിടെ നിന്ന് അനങ്ങാനേ പറ്റൂ കാർ അനക്കാൻ പറ്റൂ എന്ന് തോന്നുന്നില്ല അതെന്താ ഒരു സൈക്കിൾ പോലും ചവിട്ടാൻ അറിയാൻ മേലാത്തവനാ പിന്നെ ആ കാറ് എന്താ ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ചുമ്മാ ബഹളം വെക്കല്ലേ അതാ റിമോട്ട് ഓണായതാ എന്നാ പിന്നെ ഞങ്ങൾ അറിയിക്കോട്ടെ ഓക്കെ എന്താടിയത് കൊറച്ച് പഴങ്ങി അയച്ചി ദേ കാറിന്റെ അടക്കം കൊണ്ട് ഇടരുത് സുധാര അതിലങ്ങനെ പിടിക്കാതെ പോറല് വീഴും അങ്ങോട്ട് കൊറച്ച് മാറുന്നില്ല സുധാര എന്താണ് നീ വന്ന് ഞാൻ ഇതുവരെ നിന്നെ ഉപദേശിച്ചിട്ടില്ല ഇനിയെങ്കിലും നിന്റെ കൈയുടെ നാക്ക് വെക്കുന്ന കേട്ടു എന്റെ കാതി പോറിൽ വീഴും അവൾ പറഞ്ഞതിന് തെറ്റില്ല വെട്ട് പോയി നാക്കും സുധാര ആ നമ്മൾ എത്ര നാളായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന വേളാങ്കണ്ണി ഒന്ന് പോണോന്ന് അതെ നമുക്കൊരു വെച്ച് നമ്മുടെ കാറിലങ്ങ് പോയാലോ പെട്രോൾ ആരടിക്കും പെട്രോള് പറയൂ അല്ല തന്നെ ഉണ്ടാവോ പെട്രോൾ അല്ല തീ വിലയാണ് അറിയില്ലേ മാത്രമല്ല ടയറ് തേയും ആർക്ക് വേണോടാ നിന്റെ കാറ് അല്ലെ നിനക്ക് തരാടാ കാറ് അല്ല എനിക്ക് വേണ്ടാ നിനക്ക് തരാടാ 
അല്ല നീ എനിക്ക് തന്നാലും ഞാൻ മേടിക്കത്തില്ല അയ്യോ അങ്ങനെ പറയില്ല ഞാൻ നിനക്ക് കാർ നേരത്തെ ചിലപ്പോ നീ വാങ്ങിക്കത്തില്ല എന്നെ പറ്റിക്കാൻ പറയാം ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഇറങ്ങിയ ഉള്ളി ഞാൻ അപ്പഴേ അച്ഛനോട് പറഞ്ഞതാണ് അടിച്ച് പിറ്റായി താക്കോല് കാറിനകത്ത് വെച്ചിട്ട് വെളിയിക്കണം ഉറങ്ങല്ലെന്ന് മോനെ എന്നെ ഇങ്ങനെ പഴിക്കാണ് അയ്യോ എനിക്ക് വയ്യ ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഊർജ്ജ നെഞ്ച് വേദനയാണ് അയ്യോ ഞാൻ ഇനി എന്തോ ചെയ്യും ശശി നീ വിഷമിക്കണ്ട എടാ നമ്മൾ ഒരുപാട് പാവപ്പെട്ടവരുടെ പുട്ടുകുറ്റിയും ഉരുളിയും ഹിന്ദിയും ഒക്കെ മോഷ്ടിച്ച് അവരെ ഒരുപാട് നമ്മൾ വേദനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് ദൈവം തന്ന ശിക്ഷയാടായിരുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഈ മോഷണമൊക്കെ നിർത്തി നമുക്ക് അധ്വാനിച്ച് ജീവിക്കാടാ ഒന്നല്ല ഒൻപത് കാർ നമുക്ക് മേടിക്കാടാ സുധാര എന്താടാ ദൈവം എനിക്ക് തന്ന ഏറ്റവും വലിയ സമ്മാനമാണ് നീ പക്ഷെ ഞാൻ അത് തിരിച്ചറിയാൻ വൈകിപ്പോയടാ All right, so Manam Raunil, Team VIP performance, we all have to do it and um, touching our ending climax. Let's ask the judges. Jagdish Eta. Team VIP. Yes, sir. It's interesting. Thank you. This is the first time in the Padayakala Udayayad Samohya Chitrangal is the first time in the Padayakala Udayayad Samohya Chitrangal. The comedy is the first time in the Padayakala Sandesham, Suhurth Bandham, അങ്ങനെയുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഇതിലൂടെ പറയാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഹ്യൂമൻ എലിമെന്റ് അത്യാവശ്യം പ്ലേസസിൽ എല്ലാം തന്നെ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ക്ലൈമാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എന്താ പറയാ പെട്ടെന്നുള്ള ഒരു മനം മാറ്റം ആയിപ്പോയി പെർഫോമൻസ് പതിവ് പോലെ തന്നെ വി ഐ പിയുടെ നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയർന്നിട്ടുണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ബാക്കി ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നതിൽ നന്മയുള്ള സ്കിറ്റ് അതിന്റെ വിജയം ഈ സ്കിറ്റിന് ഉണ്ടാകും ഓൾ ദി വെരി ബെസ്റ്റ് ഇന്ത്യ ഞങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന എല്ലാ ടീമുകളെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇപ്പൊ ഈ ഉത്സവ സീസണാണ് ഈ മീഡിയയിൽ നിൽക്കുന്ന എല്ലാ കലാകാരന്മാർക്കും കൂടുതൽ കാശ് ഒക്കെ കിട്ടുന്നത് ഈ സ്റ്റേജ് പ്രോഗ്രാം എന്നാണ് അവരുടെ ഉജീവന മാർഗമാണ് അത് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ചിലപ്പോ ഒരു ദിവസം ഷൂട്ടിന്റെ ഡേറ്റ് മാറിപ്പോവാം അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് അവിടെ പ്രോഗ്രാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് എഗ്രിമെന്റ് ചെയ്തതാണ് നേരത്തെ ഓക്കെ അപ്പൊ സമയത്തിന് എത്തിച്ചേരാൻ ചിലപ്പോൾ പറ്റാത്തൊരു സാഹചര്യം വരും ഓക്കെ അപ്പൊ അവര് നമ്മളോട് ചില സമയങ്ങളിൽ ഇതൊന്നും അവർക്ക് അറിയണ്ട എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഭയങ്കര കരുഷമായിട്ട് പെരുമാറാറുണ്ട് അപ്പൊ അത് ഇന്നലെയും ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ചെറിയ സമയം താമസിച്ചു പോയി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ റെക്കോർഡിംഗ് സാർ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ ചെറിയ ചെറിയ ഇത് ലോജിക്ക് വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് വിഷമം തോന്നാൻ കാരണം സാധാരണ ഞങ്ങൾ വി ഐ പി അങ്ങനെ വരുത്താൻ ശ്രമിക്കാറില്ല സമയം കിട്ടാതെ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ചെയ്ത് ഓടി വരികയാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വന്ന് റിഹേഴ്സൽ നോക്കി സത്യം പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയാണ് കയറിയത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ ഈ പ്രോഗ്രാം അവിടെ പിടിച്ച് നിർത്തിയിരുന്നു അപ്പൊ ഒന്ന് രണ്ട് മണി വരെ മൂന്ന് മണി വരെ അവിടെ നിന്ന് രാത്രി തന്നെ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇന്ന് രാവിലെ ഇവിടെ എത്തി റിഹേഴ്സൽ അല്ലെങ്കിൽ അടിപൊളിയായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷെ ഇവരെ വിട്ടത് രാവിലെ വിട്ടത് അവിടെ നിന്ന് ഓക്കെ അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ അതിൽ കണ്ടസ്റ്റൻസിന്റെ ഭാഗത്താണ് ഞാൻ ഇത് സത്യസന്ധമായ എന്റെ നിലപാടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ ഈ വേദിയിൽ നല്ല രീതിയിൽ പ്രകടനങ്ങൾ നടത്തിയതുകൊണ്ടാണ് കാഴ്ച വെച്ചതുകൊണ്ടാണ് ഈ പല ഉത്സവ വേദികളിലും അവർക്ക് അവസരം കൊടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏതെങ്കിലും ഇവിടെ പങ്കെടുക്കേണ്ട ആവശ്യം പറഞ്ഞ് അവരെന്തെങ്കിലും അല്പം ലേറ്റായാലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ എക്സ്ക്യൂസ് ചോദിച്ചാലോ അവരോട് അല്പക്കൂടെ സഹാനുഭൂതിയോടെ പെരുമാറണം എന്നാണ് എന്റെ വിനീതമായ അഭിപ്രായം കാരണം ഈ വേദിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ ആരും പണക്കാരല്ല അവർ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഈ വേദികളിൽ അവരുടെ ജീവിതം അവരുടെ കുടുംബങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഈ ഒരു വരുമാനത്തിലൂടെയാണ് ഈ വേദിയിൽ നിന്നല്ല ഏത് ചാനലിലെ റിയാലിറ്റി ഷോയുടെ ഭാഗമായിട്ട് കഴിയുന്നവരായിരുന്നാലും അവരോടൊക്കെ തന്നെ അല്പം കൺസെൻട്രേഷൻ കാണിക്കണം എന്ന വിനീതമായ അഭ്യർത്ഥനയുണ്ട് താങ്ക് യു ചേച്ചി പി ഐ പി ചേച്ചി നന്നായിട്ട് ചിരിച്ചു കേട്ടോ ഒത്തിരി ചിരിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ കോമഡി പ്രോഗ്രാം അല്ലേ അത് നന്നായി നിങ്ങളുടെ എല്ലാ പഞ്ചസ്സും ഏറ്റിട്ടുണ്ട് നല്ലൊരു മാറ്റർ നല്ലൊരു മാറ്റർ ഉണ്ടെന്ന് എന്തില് ഇങ്ങനെ വരും എന്ന് അറിഞ്ഞില്ല ഇങ്ങനെ ബെത്ത
അസ്സലായിട്ട് ആർട്ടിന് പ്രത്യേകം നന്ദി ആ കാറിന്റെ ഒക്കെ ഇപ്പോഴൊക്കെ കാറൊക്കെ യഥാർത്ഥം പോലെ ആയിക്കൊണ്ട് വരിക സെറ്റിംഗ് സെറ്റ് കൂടി കൂടി എല്ലാരും നന്നായി പെർഫോം ചെയ്തു ലേഡി ആർട്ടിസ്റ്റിന് പ്രത്യേക അപ്രസിയേഷൻ ഓക്കെ ഗുഡ് ലൈഫ് ഒരു ചെറിയ സ്പാർക്കിനെ നിങ്ങൾ ഒന്ന് വലുതാക്കി ഇത്രത്തോളം കൊണ്ടു പറ്റിച്ചു അത് രസകരമായിരുന്നു ഇതിന്റെ ഒരു ഒരു കാണുന്ന പ്രേക്ഷകർക്ക് കഥാപാത്രങ്ങളെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് ഒരു വിജയം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഉറക്കം എണീറ്റപ്പോ തന്നെ മനസ്സിലായി രണ്ട് കള്ളന്മാരാണ് ഞാനെങ്കിൽ വിചാരിച്ചു ശരിക്കും ഈ ടിക്കറ്റ് പോയിന്റെ നെഞ്ചു വേദനയായിരിക്കും നിൽസൺ അനുഭവിക്കുന്നത് ചിലർക്ക് അങ്ങനെ വരുമല്ലോ പെട്ടെന്ന് പാൽപിറ്റേഷൻ വന്ന് തല ഇറങ്ങി വരും ടിക്കറ്റ് ഒന്നും പടപടാന്ന് ചാടി എണീക്കുന്നത് അത് അഭിനയമായിരുന്നു പറഞ്ഞില്ലേ അത് അഭിനയമായിരുന്നു എന്ന് തോന്നാത്ത രീതിയിൽ അഭിനയിച്ച് ഫലിപ്പിച്ചതാണ് അഭിനയം അതേസമയം അപ്പുറത്തെ സുഹൃത്ത് അതായത് നമ്മുടെ രാജേഷ് വിജ സുധാകരന് അപ്പോഴും ഈ കാറ് നഷ്ടപ്പെട്ടു ആ ഞാൻ രണ്ട് കാരിന്റെ കോൺട്രാസ്റ്റ് പറയാണ് ഇയാള് ചെമ്പം കുഞ്ഞുമാരി ഇങ്ങനെ ആക്രാന്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിൽ നിന്ന് അപ്പോഴും ആ നന്മയും സ്നേഹവും വിട്ടുപോയിട്ടില്ല നല്ല അറ്റംപ്റ്റ് ആയിരുന്നു എന്നും വെച്ച് നമ്മൾ ആ വി ഐ പിയുടെ സ്ഥിരം ലെവലിൽ മോളിൽ എത്തിയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതെനിക്ക് മറുപടിയില്ല ഇത് നിങ്ങൾ ഉള്ളത് വെച്ച് ഓണം ആഘോഷിച്ചു ഗുഡ് ലക്ക് താങ്ക് യു സർ നല്ല ഒരു പെർഫോമൻസ് ആയിരുന്നു നിങ്ങളിവിടെ ചെയ്യുന്ന പെർഫോമൻസിനേക്കാളും ആ ടോട്ടൽ മാർക്കിന് ഒരു ഇരുപത് ശതമാനം മാർക്ക് പ്രേക്ഷകർ ആദ്യമേ അഡ്വാൻസ് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നുണ്ട് അതാണ് നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ മെച്ചോ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായാലും അല്ല ഇപ്പം ചെയ്ത ഒരു ഒരു വർക്ക് എന്ന നിലയിൽ വർക്കിനകത്ത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ജ്യോതി ചേട്ടനും രാജ് ചേട്ടനും ചേച്ചിയൊക്കെ ഭംഗിയായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അത് നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു കറണ്ട് ഉത്പാദിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല എന്നും പറയുന്നില്ല പക്ഷെ എന്റെ പ്രേക്ഷകരോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്നെ ഇത്രയും സ്നേഹിക്കുകയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നിങ്ങളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഒരു നല്ല വാർത്തയാണ് എന്റെ ചിത്രം റിലീസ് ആയി റോമൻസ് എന്നാണ് ചിത്രത്തിന്റെ പേര് എല്ലാവരും പോയി ആ ചിത്രം കാണണം എന്നെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം നല്ല രീതിയിൽ ചിത്രം ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും സഹകരിക്കും സ്നേഹിക്കും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുമെന്ന് വിശ്വാസം നടത്തുന്നു എല്ലാവരും പോയി റോമൻസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി കാണണം തൽക്കാലം നമുക്ക് ചേച്ചി ഇരുപത്തഞ്ചിൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് അനു ബേട്ടാ ഇരുപത്തഞ്ചിൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ജഡ്ജസ് All right, Team VIP Day Performance in a mark, 92 out of 100. 184 out of 200 on a Team VIP Day Grand Total. Thank you very much. Sammanam round and Parishilnam round. Different eye rounds are enjoyable rounds. This is the two rounds. This is the next episode of Vodafone Comedy Stars. To the next time we meet, this is Shruti Menon signing out.